边，做的鱼渣糕，单过来了。来，干干年，干干年啊！自己家手工特制豆包，干干年哦！哎，说了吧，这往里边拍一下都追不着呢。好吃糖心的。干活，我们来鸡蛋大鸡汤来。两两个排骨，一个玉米，然后一个白菜的。这就在他家买啊，在家大包小肉丸。请吃饭。啊，特色烤红肠，烤红肠，外焦里嫩，来，只有哈尔滨独有的味道，来。这边卖啥来着？两个生蛋，两个西葫芦，多钱？嗯、来，老汤老妹子来啦！好，好嘞，大姐，六包。来，扫码。我先扫水，一会儿就动，这个咋整？来吧，多么嘞！一碗嘞。亲爱的朋友们，大家好，我是你们的好朋友五三兄弟。今天我们又一次来到了哈尔滨，来感受这座冰雪之城的人间烟火气。哈尔滨成为今年冬天全国旅游最火热的地方，它的火爆程度超乎了很多人的想象。根据有关数据显示，二零二三年哈尔滨的旅游人数超过了一点三五亿人次。这真是一个难以想象的数字，这是我们非常乐意看到的场景。我们今天来的是哈尔滨红砖街早市，因为这里的早市已经成为了旅游打卡地。现在是早晨的六点二十分，此时的温度是零下二十五度，寒冷的天气并没有成为大家出门旅行的障碍，相反，极寒天气更加的激发了大家体验美食的热情。这家热气腾腾的大油条就卖得十分火热，东北人把油条叫做果子。听着也别有一番风味。好吃糖心的，干活，馄饨来，鸡蛋大鸭条来，来来来，来啥别动，不要这个，这是吧？别动这个，这有人，这是人家一个人的，我看这锅里的。到了七点十分，这里的人流已经摩肩接踵了。这种人潮汹涌的场景，也许只有在中国才能感受得到；这种非同寻常的氛围，也只有走出家门、踏上旅程的人们才能感受得到。走到这里，一股熟悉又陌生的香味飘了过来。这是一家十分独特的包子。看你这玩意儿，从这儿来的。还有一个猪肉，一个红烧肉上，一个那个酸菜的，酸菜猪肉，一个红烧肉，一个酸菜，一个红烧肉上。好，再个排骨。来，谢谢你。哎，美女，到你了。三个排骨，一个红烧肉。十二块钱，完。好。微信收款十二点。排骨装齐。有没有？玉米有九十道米。好，下一位。五个排骨，五个。这什么的啊？给你拿，这一一样一，一头一，一面一个。包子摊位已经被顾客包围了。队伍排的是里三层，外三层。好在小哥动作麻利，取餐速度也很快，包子的供应也很充足。顾客在寒冷中等待的时间不是太长。我谢谢你，兄弟，两两个排骨，一个玉米，然后一个白菜的。白菜没有，白菜没有，再给我来一个。两个排骨，一个玉米，一个红烧肉，行不行？十一，十一。这家的包子馅就很吸引人，有排骨馅，红烧肉馅。玉米鲜肉馅等等，总共有十几个品种。包子按照馅料的不同，价格也有区别，分别在一个一到三元之间。来、嗯哎，七不是六块、七块、八块、八块加八块。热乎的大包子，八嘎热乎的。这是我见过的全国最热闹的市场，各种美食让人应接不暇。哇塞塞，这儿我们看排了一个。特别长的一个队伍啊，咱们沿这个队伍走到前面去，咱们看大家是在买什么。零下二十多度。哦，这边过来是大家卖这家油炸糕呢。油炸糕呢？哇、哦、塞塞！咱们看这儿，这老板也在这儿炸。咱们等一会儿，等着出一锅。一锅，大哥，做的鱼渣糕，端过来了。
舌尖上的风味油炸糕，弥漫了东北黑土地一年的四季。油炸糕在内蒙、东北、山西、河北、北京一带非常流行，特别在这东北的早市上卖的是异常的火爆，以至于现在成为了外地人到东北纷纷追捧的美食。这种用糯米粉、红豆沙和白芝麻为主要原料的美食，它的历史非常悠久，早在清代的时候，油炸糕已经在民间广为流传。它的软糯香甜的口味适合绝大多数北方人的口味，所以在逢年过节的时候，家家户户都做油炸糕，民间也流传着很多油炸糕的谚语。搬家不吃糕，一年搬三糟。三十里油面，二十里糕，十里的桥面饿断腰。这些俗语形象生动地说明了，油炸糕具有耐饿之特点。而时光穿梭到二零二四年，在这寒冷天气里排队等油炸糕出锅的人，绝不是因为饥饿而来。为的是一口特别的香味，感受这不一样的烟火。这家的油炸糕一点五元一个。打扰一下，我不开。好嘞，好嘞。白色跟黄色是不是？白色跟黄色不是一样皮儿的啊，一个是大黄米皮儿的，一个是，一个是煎玉米皮儿的。拿五个白色，拿五个。来，刚刚年了，刚刚年东北特色，刚刚年哦。啥那行呢？来，刚刚年，刚刚年东北特色，刚刚年了。粘豆包，东北又一道甜蜜的美食，它是用黄米面和芸豆馅蒸制而成。粘豆包本来是东北人过年才吃的美食，现在在这繁华的街道上随处可见。相传在古代，粘豆包是满族人出门打猎时的食物。后来努尔哈赤带兵打仗，粘豆包就成了军队的军粮。有人说，大清国的半壁江山里有粘豆包的一份功劳。现磨豆浆，哇塞，人为的也一些。哎，说了吧，往里边拍一下都收不着呢。我从这儿看一下。啊，对。哎，好不好？来一个蒜尖。一个巧克力油条。这个油条多少钱？八块八块钱一斤。八块钱一斤。啊，要几要几个要几个？我就拿一根。拿一根也行。我尝一下。想过一下，我从这儿看下馄饨。我们从这儿过来一下，看看这这个馄饨。好的，来，这是十块一个。我的也是十块一个。要辣椒，要辣椒，往一点点。啊，来。都哪儿？看哪个？啊，要这个，这个要这个，哎，要酸菜。这虾滑吗？不是虾滑，是肉丸。啊，肉丸啊。对。有虾滑的感觉。啊，看着有点像那种饭馅的糕了。啊，不是。这一碗多少钱呢？十块钱。十块钱。烟壶。这种小吃叫做福鼎肉丸，本是福建一带的小吃，现在被带到东北的市场里，人们还非常的适应。特别在这很冷的早上，吃上一碗特色的肉丸汤，再来根大包子，那浑身的寒气是瞬间痊愈。这是什么条？哪个豆浆三块？加这五块七？这是什么？这个巧克力，两杯豆浆。巧克力，大包子。我教学一个给。呃，里边有座位。肉蛋堡也卖得十分火热，摊位被顾客团团围住。肉蛋堡是一种用鸡蛋肉末和面糊做成的美食，不是汉堡，胜似汉堡。这种肉蛋堡的做法了，来源于台湾，但随着做法的广为流传，制作工序也有一些改良和改变。在这红砖街早市上就有好几家摊位，每一家的做法都有差异。虽然天气寒冷，但。
但做肉蛋堡的大姐却一丝不苟，每一个步骤都细致入微，确保每一个肉蛋堡都保质保量。这样的肉蛋堡一个卖四元。不是你这花太狠了。啊，就是大家都有发抖音的大家。大家唠的这个是黄面饼呢？啊，黄面饼。有馅吗？有馅儿，各种馅儿特别多。哦，有馅儿。花生、核桃、苏子盐，还有传统的大花云灯。来什么馅儿，美女？什么馅儿？花生、核桃，现成的。啊？花生、核桃。核桃，核桃，核桃。啊，来。这这一个米卖多少钱呢？五元，五块钱。有三元，有五元的。哪里啊？跟着人流缓慢移动，每走几步就有美食的惊喜。在拥挤的人群中，一股浓烈的羊肉的香味飘了过来。招牌上显示，这是一家来自山东单县的羊肉汤。哦，羊汤啊。羊汤。没有，就是牛肉的。咱家就有牛肉的啊。我上全是牛肉的。全是牛肉的，整不过来，样子挺多，但是你得整过来算的，这都几刀的，你先整。还可以呢，大姐。来吧，三份，三份羊杂汤。三份羊杂多少钱呀？不，十块的，十块的，扫码价三十，不，不钱。再来一个大的量给宝贝们。再来一个，再来个这个牛肉馅。你们仨一起来吧。现在从吃不吃？吃。好嘞，三十四块钱那就。单县羊汤在中国大地赫赫有名。它始创于清朝嘉庆年间，经过两百多年的岁月演进，制作方法和工艺也不断创新。单县羊汤最大的特点就是，羊汤的颜色呈白色乳状，鲜洁清香，不膻不腻，品种繁多，各具奇妙。肥的油，饭汁溢，瘦的白中透红。嗯、别动了，盐捏出去盐。你你刚才拿过来那有点盐。这一天，一会儿就动，这个咋整？来吧，端吧，来，一碗的，两碗的。单县的羊汤分为好多种，有天花汤、口条汤、肚丝汤、腰花汤等等。这家的做法是羊杂汤，普通的一碗卖十元。快点，快点，快点，快点！我在后边排着，人家也冷啊。咱，咱赶紧抓紧时间吃，别磨蹭啊！你们吃完饭再去干玩玩去，玩你们的去啊！拿特色烤红肠了，快交礼份啊！八块钱，八块钱，八块。这拿红肠八块钱多便宜啊！但是质量我保证你，你先吃后给钱。对。拿特色烤红肠了，拿特色烤红肠，烤红肠，快交礼份了。只有哈尔滨独有的味道了。啊，特色特色！哦，这样香饼啊！嗯，看一下，嗯，这儿是，看这个酱香饼哦，最好的。嗯嗯嗯、大概要翻，好、哦，翻个面。好、哦，要刷酱是吧？开个刷酱。香喷喷的酱香饼哦。酱香饼在中国各地的市场里也比较常见。酱香饼起源于明朝，流传至今也有几百年历史。最先在四川地区比较流行，后来经过民间烹饪高手的传播，现在已经走向全国。这就吃了。酱香饼的制作工艺独特，一般选用优质的小麦粉，还有豆瓣酱、黄豆酱、甜面酱等酱料。面粉经过发酵揉制，然后擀面成薄如蝉翼的大面皮，在平底锅里烙制而成
，出锅前刷上酱料，撒上葱花。鹌鹑蛋，对吧？小心鹌鹑蛋啊！来，老三老妹子来来。卤制的鹌鹑蛋一经十四元，热气腾腾，看着很有味道。卖豆腐的开了这么长的队，这个地方也都是本地人，呃，在排队买豆腐。我们看一下这家的豆腐。好好好！一张四块五。对对。你来两张，来，来两块。你叫什么？你叫什么？你看。我从未见过卖的这么火热的豆腐，排队的都是哈尔滨本地的人。听旁边的顾客交流说，这家豆腐已经有几十年的历史了，在红砖街知名度很高。每天拉来一大车，而每次都是在早市结束前就卖完了。售卖方法也十分特别，从不用秤，按块来卖，一块豆腐三点五元。来豆腐，等一会儿，一会儿，一会儿就给你了，来行吗？来。二百一。这么少卖呢？不花钱，好了，大。站在这摊位的前面，豆味十足的香气扑面而来。这用传统方法制作的豆腐。当地人是真喜欢。这儿还有更多，然后装什么袋啊？这个香，刚刚来了。一轮磨上流琼叶，百废汤中滚雪花。豆腐这种看似朴素而低调的美食，在中国人的餐桌上却不可缺少。中国从古至今对于豆腐的赞美从未间断过，朝朝只与魔为亲，推转我便无大法，撵出一团真白玉，将鬼回向未来人。这些古代诗作对于豆腐的发明制法和特色，进行了形象的描绘，赞叹之情跃然纸上，耐人寻味。如今看到这卖豆腐的热闹场景，我们不禁感叹中国古代人对美食的无穷智慧。看到此。似乎有点明白，人间至味是豆腐的说法。嗯小时候的味道，三十年前老味道。十五一斤。山楂卷是吗？对，山楂卷。好嘞，吃好来。欢迎，来点啥？来点。来，免费吃了，吃就完了。来，来吃就得了。高薪的，放心吧。这一天卖这些哪有钱货呀？那多少钱呢，大哥？这多少？这十七块四给十七行不行？一块四，一斤多啊，一斤多。中的特产年豆包，一份五块。哦，年豆包。稍等会儿，下一个你的。年豆包，年豆包。好的。来扫码，往前扫，给五块五块。东北人是真的喜欢粘豆包啊！这种圆鼓鼓、胖嘟嘟的小吃，从外观上看就十分可爱，黏黏糊糊，一看就很软糯香甜。大黄米面和糯米粉、芸豆沙，在东北做出了各种人间美味。一份五块，咱们这一份五块是几个粘豆包呢？是的，压两个，一两个，等一下线好啊，都线好。马上就是你的了啊！哎，我们要一份啊，五块钱，扫码。五块钱一份，五块钱一份。我们还要调解。五块钱一份啊，芝麻啥的，白糖啥的。白糖对，芝麻。白糖芝麻。芝麻和花生。这是什么芝麻？这是一个大黄米，一个是糯米。自己家的糯米，一个米一个什么？糯米和大黄米，对，里面是小豆的。糖了吗？加成面包了还？烤肉没有了。啊？烤肉不做了。烤肉没有。烤红肠，烤红肠。
啊，外交李蛋去了。太和的李蛋，李家李蛋。二十一块八，哎，真狠。这个是金的，在捡袋儿的，给两五块钱再尝一尝。我们有猪肉了呢，肉明天有。啊，这样行，那是卤的吗？对，在捡袋儿的直接就能吃的。好好好，厉害厉害。这猪有这味道，来，先尝后买可以。紧接着又是一家大包子嘛，哎呀，五块五块。紧接着又是一家大包子和烧麦嘛，走走走走。好了啊，老板，这个是热的，这干啥的？拿出去热的。对，啊，还有那个一块。包子在这里的竞争也是十分激烈，这一家追捧的顾客也不少。主打的包子馅也是红烧肉、排骨和肝肠，还有牛肉、大葱、猪肉、玉米等。从素包子到荤馅包子，价格从一元到三元不等。哎呦我的妈！没有一块钱。两个酸菜，两个西葫芦，多少钱？两双菜两西葫芦是六块。在这零下二十五度的天气里，谁又能拒绝得了这刚出锅的大包子呢？热气腾腾的包子，皮薄馅嫩，汤汁丰满，一口咬下满口都香。啊，这边有新，好吃这个。行，我再尝尝老板。哇塞，这家是卖，这整这种棉帽子呢。好好好好。来这边这个汤包。各种在当下十分流行的棉帽。样式和款式真的让人很喜欢，价格基本是三五十元一个。在这样寒冷的天气里，这家的生意是真的好。啊，手套在这里。哎呀，放两下。啊，没问题。漫步在零下二十五度的街市上，虽然寒冷至极，但和来自全国各地的朋友。一起欣赏东北的美食，共同感受这份寒冷中的美好，心里是无比的快乐和温暖。哈尔滨的寒冷冰雪，真的是不一样的烟火。看一下，哈尔滨烤红肠呢？鸡早吃了。哦，正宗哈尔滨烤红肠，八块钱一根。八块钱一根啊！啊，行。相当好吃的，还热乎烤肠，八块八块了。还有这一个。哎，烤红肠了，八块钱了。来，烤红肠来，美女。烤红肠来。这个是啥呢？刷料，刷料，刷料，刷料。对，那个给咱们宣传宣传。让我们看到现在又有人了，看到。哎，外加里头的烤红肠了，八块钱一个。对对。来，这个烤肠了啊。五块一，一个糖葫芦。没有小红西红柿的呀？西红柿的没有。哇塞，还有西红柿的火锅，对，就没几串。好名。嗯。大哥，这一串多少钱呢？呃，最便宜的是五块。有五块的啊。嗯。最贵的呢？最贵的是二十，二十，二十五。好，对对对。好，跟后边这。这儿还有一些，最贵就是草莓，丹东九九。哦，草莓丹东九九最贵啊。对。草莓本身也要卖三十多块钱一斤。多。对。这是特级的，这都都卖五十五一斤的。哦，五十五一斤的草莓，做的这个糖葫芦。草莓的二十，那啥都是五块，哪个？啥玩意儿？吃啥的，小妹？那弯曲的那个。辣条。弯弯曲的，弯曲的是。这个大团队啊，我们从这儿看一下，大哥这是啥呢？圆饼一块五，圆饼一个一块五。满了满了，满了，好，满了的。煎饼菜盒又一家人气美食，一个一点五元的价格让人喜爱。菜盒在中国北方的市场里比较多见，我们在西安的小南门早市
，沈阳的小河沿早市都见过各种菜盒做法，而今天在哈尔滨见到的这种煎饼菜盒又是一种新的做法。提前做好的煎饼，再卷上韭菜鸡蛋的馅料，在这平底煎锅里烙制，做出来的菜盒金黄酥脆，香味诱人。啊，还有土呃土豆丝、韭菜鸡蛋，一个土豆丝，一个韭菜，我俩都吃。啊，好好，哎。在东北，万物皆可冷冻，各种冰冻的水果最为普遍。冰冻的黄桃、黄金灿灿、加宝果和冻柿子、红胜似火，还有草莓和黑色的冻梨。这些水果中，除了草莓十元一斤外，其他的都是一斤五到八元不等。我们从这儿过来，再看一下哦。这边就是冰糖烤梨、开花。开缸里边烤梨，我们看一下啊，看一下大家的烤梨呢。烤梨烤梨呢？大哥，这这一杯多少钱啊？大哥？十五。十五块啊。嗯。麻辣冰糖。热乎的冰糖烤梨，温暖而甜蜜，止咳润肺，美容养颜。烤梨烤梨了，热烤梨了，热烤梨了，欢迎购买烤梨。热情又喜庆的东北大景，让人倍感亲切。大哥，这儿一准备红肠呢。哈尔滨红肠呢？十块八一袋，十块八一袋。这这个这个，哈尔滨红肠长价直销。这个是全瘦肉的，但是全瘦肉的没有这个带肥肉的香。这多少？一样十九块八。哈尔滨红肠，十四块八的，十九块八的。有啥区别？啊，这是秋林的，这个是农大。秋林的，这是秋林的，对，秋林的十四块八，十九块八，十九块八，小肚儿吗？对，小肚儿二十九块八一斤，这一包多少一斤？一刀一包一斤多一点，一斤多一点，两两两两二十。这地方上市也是在排着一个队伍。我去，这个队伍我们到前面去看一下。大家在这个地方是在等这家肉蛋堡，在等这一家肉蛋堡啊。我们我们从这儿过去看一下。这里又是一家馋人的肉蛋堡，朋友们保持着对这种美食的高涨热情。在这样的氛围中，怎能不被这富有魔力的美食所吸引？花上四元钱，又是不一样的体验。有一个小料理，买一个。大哥，大哥，香喷喷了。这个少一点，那个双袋还是怎么着？我这个三分钟一个袋行吗？对于美食爱好者来说，享受一种美食是快乐的，而等待美食出炉的过程则更加有趣。在期待中观摩了整个的制作过程，这比美食进入口中更有味道。嘎嘎甜，山东九九。嘎嘎甜，山东九九。新东九九草莓嘎嘎甜了。新这个。那这个是吧？嗯、呃，三三一到丹东九九草莓嘎嘎甜了，新、啊啊啊啊、到丹东九九草莓嘎嘎甜啦。这个这个三三一斤是吧？对对。新到丹东九九草莓嘎嘎甜了，新到丹东九九草莓嘎嘎甜啦。那它纯正的丹东九九啊，保质保量的。青岛丹东九九草莓嘎嘎甜了，青岛丹东九九草莓嘎嘎甜了。三十一块六。江浙华汤来，江浙华汤来，江浙华汤来。来，江浙华来，江浙华汤来。江浙华汤来，江浙华汤来。江浙华汤来，江浙华汤来。粘豆包又来，煎烙之，外皮金黄酥脆，与传统蒸制的粘豆包又有不同的口感。东北人对粘豆包的吃法的确有着丰富的创意。我看小哥，大哥这儿存在这个蘑菇，东北的原产地。咱们是东京的沫，自己家种的沫啊，也是粘膜。粘膜。哎，这有机啊。这是啥？蘑菇啊。特色炒红肠，炒玉米啊。
，咱这牡丹东京的沫，自己家种的沫啊，还可以邮寄。为啥美女帅哥？真磨沫，咱们是东京的沫，自己家种的沫。我昨天有个顾客，你知道是怎么来的吗？就是你们录视频，完了我这边不摆个二维码吗？他加我对，对，是，他看视频加我微信的。哦，那那那巧了，那巧了，那巧那，他那反正帅哥，我们想咱们这蘑菇都是多少钱的呢？啊，这个是九十一斤，这个是五十五一斤，是咱们自己家种的啊，这是。对，因为它是野生的，这是一包是四十五半斤的，一包四十五块。对，对，因为它是二十斤湿的，它那量一斤干的，知道不？我明白。咱东北人都知道，这才是真蘑。你看下面那个，这是采的那个二十斤量，乘一斤，它就是长在树墩子下面，草丛里全长。小鸡炖蘑菇就这蘑菇，咱东北名菜啊。对，这个是猴头菇，也是咱山里长的。这蘑菇咱都九十一斤，这一个是七八块钱吧，六七块钱，因为它是干的。对，然后这个是白色的木耳，白色的木耳就是咱东北特有的一种木耳，它一种特殊的一种菌，别地方都没有，只有咱东北黑龙江东宁中国黑木耳第一现有。然后这个是冻蘑，咱山上最后一下蘑菇，上冻长，就是咱。东北山上上冻了，长得最后一茬蘑菇，非常的干净，回家炖肉吃，炒肉吃的啊。啊，对。特色烤肉肠烤。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大然后咱们看一下，这都是种果了，从这儿看。黄桃。不是还有红橙来，厂家直销的。这个小果是不知道啥个小。这玩意儿种的草莓。是。还有梨呢。果大的很。果大的很呢。来，收款了。在这儿卖大梨红茶。原价二十九块八，现在二十五块八。二十五块八一包。麻辣丝。烧麦、羊汤。哦。从这儿看看，哦，有这房子里边。咱烧麦啊。不起招招呀。多少钱？冷气呢？四四十八。这里边，你说这人实在是太有钱了。啊，我给你看看，三位，三位啊，嗯，可以吧？我先等他们几个位置吧。那边看一下，这也看不着，我们从这儿过来看一下，这烧麦，牛肉，牛肉串的烧麦，老板，我们的烧麦。羊汤配烧麦，又一个美食的黄金搭档。热乎的羊汤驱寒保暖，牛肉烧麦顶饱又解馋。十元一碗羊汤，十二元一屉烧麦，在这雾气昭昭的环境里品尝美食，那感觉是无比的奇妙。来呀，这是菜团子年度包，这么大年度包呢？这是菜团子，三杯馅的。三盘子好吃。对，三盘子。后边这年豆包呢？这是年豆包。这年豆包啊！年豆包，年豆包，菜园的年豆包。大哥，你这菜单咋卖啊？三块钱一个。三块钱一个啊！那年年豆包呢？年豆包五块钱四个。五块钱四个。嗯。这边还有调味，白糖。对。花生蛋。这个搁这儿。大姨这儿在卖这个玉米。热乎呢？咱这玉米一个多少钱呢？一个四块。啊？一个四块。啊，一个四块钱啊。好。四块钱三个。等会我看一下啊。来吧，五百块钱。这多少钱一个？四块钱一个，十块钱三个。四块钱一个，十块钱三个。太难了，他这个早市分了两。三个区域呢？这儿怎么叫工程红砖早市？我们从这儿过来也看一下。哦，各种的。哈尔滨的红砖街早市的规模。呃
，在全国的早市里算是规模很大的。在一条街道里分为三个部分，这个区域叫工程红砖早市。这边除了美食之外，也有好多哈尔滨的农副土特产品。我们经常说东北的肥沃的黑土地，是中国物产最丰富的地区之一。黑龙江，中国大粮仓，这样的说法从今天的早市上就能体现出来。这是一家东北的蘑菇摊位，各种真蘑品种挺多。这位大哥正在看的是野生的松茸。松茸嘛，啥？野生松茸。哦，松茸，松茸，对。松茸又叫松口蘑，它在所有的植物真菌里十分珍贵，可以食用也可以药用。这些野生的松茸成色是真不错，价格是一斤一百五十元。这位大哥很明显看上了这些松茸。嗯，我看多少钱呢？差不多一百块钱就可轻了，都一干了，一点不压秤。还要再拿一份。再来一份。一百五十三。一百五吧。看看他。一百五十三元。一桩生意又成交了。每次看到买卖双方达成交易，我这个局外人总是感到很快乐。东北的山，东北的河，东北的铁锅炖大鹅，东北的小鸡炖真蘑，这些顺口溜让这些美味更加富有人间烟火。对，里边猪先。我现在回去了。这三这三菜。馅饼鱼吃老多了，刚才这个馅饼鱼拍着，有点儿事儿馅饼鱼拍着，这个颜色得五分钟了。馅饼，做好的馅饼。哦。十五块钱一份儿，加个饼，加个饼得等五分钟。牛肉馅饼现做现卖，一个五元；羊杂汤一碗十五元。牛肉馅饼，牛肉饼。二奶，有馅呢。大酱香，大酱好吃。牛肉馅，有馅。味馍，味馍。各种薯片、地瓜片装好袋子，一份十元。杀猪菜也出现在这里，一碗也是卖十元。好多东北人对杀猪菜十分喜爱。这不仅仅是一道美食，更是东北人对家乡割舍不掉的情思。来，东北吃特色啊，炸猪菜。松仁小肚的，本店服务宗旨是诚信经营，信誉至上。欢迎新老顾客光临本店，本店全体员工竭诚为你服务。您在本店购买的所有商品，本店可为您办理全国免费包邮到家。欢迎您的光临指导。好消息，本店大量批发零售大兴安岭野生真蘑、原蘑、黄蘑、秋蘑。松茸、鹿茸菇、茶树菇等山珍，本店郑重承诺，所售土特产品全部来源于大兴安岭产地一手货源，杜绝掺杂、这个，保证零添加。本店服务中，全国免费包邮啊！信誉第一，欢迎新老顾客光临本店。本店全大兴安岭野生黄蘑菇、松茸，您在本店购买原蘑，本店。五元一块钱一个，我也给五个啊！来，秘密。胡萝卜二点五元一斤，在这露天售卖还得给蔬菜盖上棉被。卖鱼的，大哥是，还有活鱼。过年的年画这些都已经摆出来了。过年的脚步是越来越近了，大红的福字挂历，还有老黄历，每一样都是中国人对春节的美好期待。三林老师，那个多少？香料。我给你看看那个多少？三林老师还不多。三林的贵。各种调料，花椒、胡椒、八角、茴香，还有各种辣椒。
这些都是每家每户过年煮肉做菜的必备香料。大哥，这是卖大黄米。大黄米。八点三十分，早市也接近了尾声。市场管理人员也不断的提醒大家赶紧收摊。由于这种便民的早市大多都是在马路上占有经营，所以限定一定的时间也是必要的，还路于交通。但是对于各位摊主和顾客来说，总觉得这早市的时间太短，美好持续的有些短暂。好吧，朋友们。吃饱喝足了，该到冰雪大世界去游玩了。